Всем жуткой ночи, дорогие друзья! На связи Андрей и Наташа. И сегодня мы и наша прекрасная команда расскажем вам о самом страшном, самом жутком празднике в этом году – Хэллоуин. Ну давайте для начала разберемся, что же вообще такое этот Хэллоуин. Хэллоуин – это праздник, который отмечается с 31 октября по 1 ноября, в канун Дня Всех Святых. Его придумали кельты Ирландии и Шотландии целых 2000 лет назад. Есть миф, что Хэллоуин был основан по легенде о скупом Джеке, который продал душу дьяволу ради своей собственной выгоды. Хм, а ты знаешь, почему именно тыква является символом этого страшного праздника? Хо -хо -хо! Этот вопрос я уже изучил. Тыква символизирует злого духа и огонь, который должен отпугивать другие нечисти. А также конец сезона сбора урожая. Час про урожай – это уже не так интересно. Лучше расскажи нашим зрителям, почему люди наряжаются в страшные костюмы на Хэллоуин. Люди в канун Хэллоуина были вынуждены одевать страшные костюмы, потому что злые духи спускались сверху. И они были вынуждены защищать свои жилища. Вот так и появилась Ха, эта традиция. Надеюсь, вы все запомнили. А если не запомнили, то злые духи запомнят весь ваш дом. Ну а сейчас мы с вами смотрим ужасно интересный сюжет, а потом вас ждет встреча с нашей ужасающей командой. На связи Кристина и Полина. Вы смотрите специальный выпуск, посвященный празднику, который обожают все дети. Хэллоуин. И, конечно, по нашим шикарным образом вы уже догадались, что мы собираемся его провести незабываемо. Приглашаем вас к нам присоединиться. что-то своими руками. А лучшие творческие работы учат делать где? Правильно, в студии краски. Немало наших коллекций и ведущих здесь побывали и остались довольными. Сегодня мы будем делать тематический декор для праздника. Если честно, уже не терпится начать. Смотрите, какой крутой скелет. Мы будем украшать нашу поделку именно им. Я уже сделала подставку и дерево. Сейчас буду делать дом. А я уже сделала подставку, дерево и докрашиваю домик. Вот что у меня получилось. Мы берем украшения для нашего дома. Не могу сказать, что я не ожидала, что будет настолько круто. Могу сказать, что результатом я однозначно довольна. А я хочу еще добавить, что кроме того, что у нас получился очень крутой декор, я еще кайфанула от атмосферы, которая царит в красках. Все нарядные, все красивые, все на позитиве. Ну просто мяу! 
Собирайте Инстаграм студии, чтобы не пропускать новые мастер-классы. Кристина, смотри, что я забыла. Только... Как бы нам не хотелось, но на сегодня все. Ну а с вами были Кристина и Полина, и сегодня мы посетили ужасно крутой мастер-класс в студии Краски. Пока! Всем привет! С вами Вероника и Тимофей. И сегодня мы расскажем вам, как классно отпраздновать Хэллоуин. Не переключайтесь, ведь дальше только самое интересное. Хэллоуин – время для вечеринок, а заодно отличный повод украсить ваш дом и сделать его изумительно жутким. Воспользуйтесь нашими идеями и начинайте планировать. Купите, либо сделайте украшения для вечеринки. Например, вы можете развесить страшных пауков, либо летучих мышей в темных уголках вашего дома. Продумайте еду и напитки. Пальцы ведьмы очень просто сделать из печенья или песков миндаля. Или, например, кексы в виде тыков. Придумайте хэллоуинские игры. Костюмированные вечеринки всегда любимы гостям. Подумайте о призах за лучший костюм, лучший испуг, либо же за лучшую хэллоуинскую поделку. Хэллоуин – отличная возможность проявить свою фантазию. Причем тут нет абсолютно никаких ограничений. Вы можете быть кем угодно. Зомби, ведьмы, вампиры. Или, например, мертвой невестой. Ну и последнее, что бы мы могли вам посоветовать, это пригласить всех ваших друзей и хорошенько повеселиться. Сегодня вы узнали, как сделать свою вечеринку лучше и что для этого нужно. Ну а сейчас нам пора. Вообще-то Хэллоуин это мой любимый праздник. Клим, дорогой, ты хочешь со мной поспорить? Не советую. Ну, ладно, ладно, панда убийца с пластмассовым ножиком. Не будем спорить. Тем более у нас будет классная туса. Погнали! Погнали! Сегодня мы пришли в семейное кафе Family Club на хэллоуинское шоу в стиле Тайна Коко. Саша думала, что у нее будет самый оригинальный костюм в тапочках панды. Но я думаю, есть люди, которые составят ей конкуренцию. Что ты там говоришь? Я говорю то, что нам нужно принять во всех конкурсах участие и решить, кто из нас самый лютый тусовщик. И высокий. Значит, старика не успели обозвать. Жарко. Мне 
Все ноги эта нечисть отдавила. Вот что и требовалось доказать. Тот, кто любит Хэллоуин больше всех на свете, никогда не устанет от его стандартных хэллоуинских забав. Так что я считаю, номинация «Главный тусовщик Хэллоуина» торжественно переходит ко мне. Саша, ну ладно, ладно, тебе так тебе, панда-убийца. Но с вами был я, Клементьев Бурмистров. И я, Александра Михайловская. Всем пока и до новых встреч! Жуткой всем ночи! На связи Василиса и Юля. И сегодня мы расскажем, как отмечают Хэллоуин в разных странах мира. Так чего же мы ждем? Давай начинать! Окей, начнем с Франции. Почему с Франции? Потому что мне так захотелось. Итак, французы, как всегда, любят изысканно покушать. И они готовят свои фирменные гречневые галеты с разными дочитками и морепродуктами. Ну а на улицах проводятся костюмированные шествия с салютом, фейерверками и факелами. Проводятся балы, спектакли, где главные герои – это ведьмы и чудовища. В Германии все, кстати, тоже очень тщательно готовятся к этому дню. Заранее наряжают дома, готовят украшения, костюмы и тыквы. А у входной двери они ставят чучело. А еще в Германии есть город, где стоит замок. И люди думают, что там в Хэллоуин вводятся призраки. А вот в Англии вместо всем привычных тыкв все украшено репами. А еще они любят отмечать Хэллоуин в разных замках. Эх, я бы тоже хотела там побывать. Юль, давай лучше посмотрим, как проводит Хэллоуин наши коллеги-телеведущие. Ты иди смотри, а я еще помечтаю о призраках. Всем привет, с вами Черкасова Доминика. Если вы не знаете, где можно отпраздновать день рождения с классными пацанами, с львами, тараканами и змеями, у меня есть для вас прекрасное предложение. Это Форт Боярд, и он находится в Минске. Днем рождения, Доминика. Счастья, здоровья, денег и пиццы побольше. Спасибо. Впереди вас ожидает самое страшное, но для начала, конечно же, получим удовольствие от прохождения всех испытаний на площадке Форт Боярд. Как мы уже с вами определили, что цвет вашей команды будет красный, поэтому прошу, держите. Ну что, готовы? Да. Это хорошо. Не будете меня пугать всякими там пауками, змеями и так далее? Ну, самая распространенная фобия на планете Земля – это боязнь пауков. Но все впереди. Ну, я думаю, что обниматься с пауками мы вас не заставим. Спасибо, Хозе, это пойду уже пугать свою команду. Хотите знать, с чего начинается игра на Форт Боярд? Она начинается с подготовки площадки. Каждый из ящиков должен быть закрыт, и внутри каждого ящика должен находиться золотой ключ, который будут добывать участники во время прохождения испытаний. Ну что ж, площадка готова, в руках моих находятся майки, поэтому мы можем приступать. Ну что, поехали! Четыре, три, два, один! Добро пожаловать в Форт Боярд! Встречайте своими громкими аплодисментами нашего несравненного паспорта! Необходимо пройти путь от угла, где нарисован белый круг, до крестика и вернуться обратно. Видите, 
все с закрытыми глазами. Ищем Нужна именинница. Это кто? Да, пожалуйста. Я, наверное. Как тебя зовут? Доминик Беатрис. Андрей, слушай. Мне сейчас надо выбрать себе соперницу. Глупую, чтобы выиграть. Понимаешь? Либо достойную, чтобы проиграть. Понимаешь? Понимаю. паспорту потрогала СМИ, поугадывала загадки и также посоревновалась со своими лучшими друзьями. Советую вам тоже попасть в Форт Боярд в Минске. Всем пока! Наконец-таки и мы с вами встретились, наши маленькие монстрики. Меня зовут Ильес. А я Диана, и мы хотим порадовать вас подборкой ужасно интересных фильмов, которые стоит посмотреть в хэллоуинские праздники. Но не нужно убирать детей от экрана телевизоров. Несмотря на то, что в нашей киноподборке главные герои всякие чудовища, все фильмы добрые, это в этом смысл. Первый фильм, а точнее мультфильм, который мы обязательно рекомендуем посмотреть, это «Каролина в стране кошмаров». Каролина Джонс всегда мечтала найти лучший мир. Более интересный, чем этот. Но она и представить не могла, что обнаружит такой мир у себя дома. Алина – маленькая девочка, которая попала в секретный мир. Этот мир – ее альтернативная реальность. Ну, если вы понимаете, о чем я. Все идет хорошо, пока Каролина не понимает, что ее настоящим родителям за ее проделки угрожает смертельная опасность. А дальше мы вам ничего не расскажем, поэтому просто еще раз напоминаем имя. Каролина в стране кошмаров. Поверьте мне, вам понравится. Еще один мультфильм Тайна Коко. О, уверяю, что это просто шедевр. И не только потому, что главный герой Мигель, мальчик из мексиканской тервушки, вынужден отправиться в страну мертвых. А это хорошенько щекать нервешки. Эрнесто Делакрус, величайший из музыкантов, каких видел мир. Вот бы мне стать таким. Я буду музыкантом! Слушай, не упрямся. Никакой музыки! Никакой музыки! Что вы стали?
стать музыкантом, надо поймать свой миг удачи. Сеньор Делакрус, помогите исполнить мечту. Ух ты! Данта, куда ты? Не убегай от меня больше! Мы еще не знаем, куда попали. И еще один фильм в копилочку «Монстры на каникулах». Джонни так старался, чтобы вышел особенный праздник. Молодец, Жили. Да уж, спасибо, Зитя. Совсем недавно вышла четвертая часть, поэтому можно сказать, что это сразу четыре фильма. Главный герой Дракула и его дочь Мэвис, Франкенштейн, Мумия и их друзья Чудовище. И всего один человек, Джонатан. В каждой части новые невероятные приключения, которые заставят вас плакать. Но не от страха, а только от смеха. Надеемся, вы все запомнили. И оценили наш крутейший выпуск. С вами был Ильяс и Диана. Всем пока-пока!